దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలం గాక మన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నుండి కృపా సమాధానములు మనందరికీ కలుగును గాక ఆమెన్ దేవుని ప్రియ పరిశుద్ధ సంగమా మన జీవితంలో మరొక విశ్రాంతి దినంలో ప్రభుని ఆరాధించే గొప్ప భాగ్యము దేవాది దేవుడు మన కలగజేసిన విధానమును బట్టి మన మందరము దేవునికి వందనాలు స్థుతి స్తోత్రము చెల్లించవలసింటున్నాం మే మాసం అంతటిలో దేవుడు మనకు తోడుగా ఉండి భయంకరమైన ఎండాకాలంలో తన చల్లని రెక్కల కింద మనల్నందరినీ భద్రపరిచి సజీవ స్థితిలో ఉంచి జూన్ మాసంలోకి దేవుడు మనల్ని జూన్ మాసంలోకి దేవుడు మనల్ని నడిపించిన విధానాన్ని బట్టి మనం దేవునికి వందనాలు స్థుతి స్తోత్రము చెల్లించవలసి ఉంటున్నాం జూన్ మాసంలో మొదటి ఆదివారంలో ప్రభువుని మహింపరిచే గొప్ప భాగ్యము తండ్రి అయిన దేవుడు మనకిచ్చిన విధానం బట్టి దేవునికి వందనాలు స్థుతి స్తోత్రము చెల్లించవలసి ఉంటున్నాం పెంతికోస్ తర్వాత మొదటి ఆదివారంలో మనమున్నాం క్రిస్టియన్ లిటర్జికల్ క్యాలెండర్ ప్రకారము ఈ ఆదివారము ట్రింటీ సండే త్రిత్వమై ఉన్న దేవుని యొక్క ఆదివారంగా మనము సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అదే రీతిగా ప్రతి సంవత్సరము జూన్ మొదటి ఆదివారము స్టూడెంట్స్ ఆదివారంగా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఈ సంవత్సరము పెంచుకొస్త తర్వాత మొదటి ఆదివారము జూన్ మొదటి ఆదివారం రావడాన్ని బట్టి రెండు అంశాలు మనం ధ్యానం చేయవలసి ఉంటున్నాం ఒకటి త్రియేక దేవుని యొక్క ఆదివారము రెండవది స్టూడెంట్స్ ఆదివారంగా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకునేవలసి ఉంటున్నాం పరిస్థితులను బట్టి ఆయా సంఘాలకు అనుకూలమైన ఆదివారాన్ని ఎంచుకొని ఆ ఆదివారాన్ని ఉచ్చహిస్తూ ఉంటారు ఈ రెండు ఆదివారాలకు సంబంధించిన అంశాలను మనము ధ్యానం చేసుకుంటాం మొదటి భాగంగా స్టూడెంట్స్ ఆదివారానికి సంబంధించిన అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం రెండవ భాగంగా త్రిత్వమై ఉన్న దేవుని యొక్క ఆదివారానికి సంబంధించిన అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం మొదటిగా ఈ వీడియో అందుబాటులో ఉంటుంది తర్వాత రెండవ భాగానికి సంబంధించిన వీడియో అందుబాటులో ఉంటుంది దయచేసి ఈ విషయాన్ని శ్రోతలు గమనించాలని మనవి చేస్తున్నాను స్టూడెంట్స్ ఆదివారంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్న ఈ సమయంలో దక్షిణిండియా క్రైస్తవ సంఘం యొక్క పంచాంగాన్ని బట్టి విద్యార్థుల ఆదివారంగా ఉచ్చహిస్తున్న ఈ ఆదివారము మనము ధ్యానం చేయవలసిన అంశము దేవుని బహుమానము జ్ఞానము మరియు తెలివి విజ్డమ్ అండ్ నాలెడ్జ్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అనే అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాం ఈ అంశాన్ని ధ్యానం చేయడానికి నాలుగు పాఠ్య భాగాలు మనకి ఇవ్వబడ్డాయి మనం చదువుకున్నాం మనం సిద్ధపడి మనం వచ్చాం సాబితల గ్రంథం రెండవ అధ్యాయము మొదటి పన్నెండు వచనాలు దావిదు మహారాజు రచించిన కీర్తనలు నూట పంతొమ్మిదవ సంకీర్తన తొమ్మిదవ వచనం నుంచి పదహారు వచనాల వరకు యాకబు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనం నుంచి పద్దెనిమిది వచనం వరకు చివరిగా పరిశుద్ధుడైన లూకా రాసిన సువార్త రెండవ అధ్యాయము నలభై ఒకటవ వచనం నుంచి యాభై రెండు వచనాల వరకు మనం చదువుకున్నాం ఈ భాగాలలో ఉంటున్న లోతైన మర్మాలు ఈ భాగాలలో ఉంటున్న గూఢార్థాలను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు భయపరచాలని ప్రార్థన పూర్వకంగా మనం దేవుని వాక్యాన్ని విందాం ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు ప్రభు నామం పేరిట కూడుకొని ఐక్యమవుతారో వారి మధ్యలో నేను ఉంటానని సెలవిచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడన్న విశ్వాసంతో మన మధ్యలో ఉన్నాడన్న భయము భక్తితో పూర్ణ హృదయముతోను పూర్ణ ఆత్మతోను పూర్ణ మనస్సుతోను పూర్ణ వివేకంతోను తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి మాత్రమే ఆరాధించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మనం అడుగుదాం మనం ప్రార్థన చేద్దాం దేవా నీ మెలనైన స్వరం చేత నాతో మాట్లాడు వాక్యంలో ఉంటున్న సత్యాలను గ్రహించడానికి నాలో ఉంటున్న గృడ్డితనాన్ని తొలగించండి నా మనోనేత్రాలు తెరవండి సయ్య వాక్యంలో ఉంటున్న లోతైన మర్మాలు గ్రహించి నా జీవితాన్ని సరి చేసుకోవడానికి నీ కృప దయచేసయ్య అని ప్రార్థన పూర్వకంగా మనం దేవుని వాక్యాన్ని విందాము జూన్ రెండో వారం నుంచో జూన్ మూడో వారం నుంచో లేక జూన్ మాసంలో ఏదో ఒక డేట్ నుంచి విద్యార్థులు తమ యొక్క అకాడమిక్ స్టడీస్ ని ప్రారంభిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి స్కూల్స్ కాలేజెస్ రీఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా అడ్మిషన్స్ తీసుకుని వారి వారి నూతన క్లాసెస్ లోకి వెళ్ళడానికి నూతన కాలేజెస్ లోకి వెళ్ళడానికి బిజీగా ఉంటారు కాబట్టి జూన్ మాసంలో మొదటి ఆదివారము ప్రతి సంవత్సరం కూడా స్టూడెంట్స్ ఆదివారంగా విద్యార్థుల ఆదివారంగా ఉత్సహించాలని సెలబ్రేట్ చేయాలని 
దక్షిణిండియా క్రైస్తవ సంఘం భావించి ఈ ఆదివారాన్ని విద్యార్థులకు కేటాయించడం జరిగింది విద్యార్థులకు దైవీకంగా ఆత్మీయంగా లేఖనాల ప్రకారము కొన్ని మంచి విషయాలను బోధించి రానుతున్న విద్యా సంవత్సరంలో మెరుగైన విద్యను ప్రదర్శించడానికి మెరుగైన జ్ఞానాన్ని మెరుగైన జ్ఞానాన్ని తెలివిని సంపాదించుకొని ఈ లోకంలో దేవుని బిడ్డలుగా జీవించడానికి వారిని తర్పీదు చేయడానికి వారిని ప్రోత్సహించడానికి వారిని బలపరచడానికి వారి యొక్క బాధ్యతలు మరొకసారి గుర్తు చేయడానికి ఈ యొక్క ఆదివారాన్ని విద్యార్థులకు కేటాయించడం జరిగింది ఈ ఆదివారము విద్యార్థులందరూ నూతన ఉత్సాహంతో పరిశుద్ధ మందిరంలోకి వచ్చి తీర్మానం చేసుకుని నూతన విద్యా సంవత్సరాన్ని ప్రారంభించే ఆనవాయితీని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం వాక్యం ద్వారా హెచ్చరించబడి వాక్యం ద్వారా ప్రోత్సహించబడి వాక్యం ద్వారా బలపరచబడి వారి ముందుంటున్న విద్యా సంవత్సరానికి వారు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు ఈ సందర్భంగా మన సంఘాలలో ఉంటున్న విద్యార్థులందరికీ నూతన విద్యా సంవత్సరం యొక్క శుభాకాంక్షలు ఆశీసులు ప్రార్థనలు దీవెన్లు వారికి తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మనకివ్వబడ్డ అంశం ఏంటిదంటే దేవుని బహుమానము జ్ఞానము మరియు తెలివి జ్ఞానాన్ని తెలివిని ఇచ్చేది తండ్రి అయిన దేవుడే తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క నుంచి వచ్చే బహుమానమే జ్ఞానము తెలివిగా మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం దేవుడు ఇచ్చే బహుమానము ఒక్కొక్క విద్యార్థికి ఒక్కొక్క బిడ్డకు దేవుడు ఒక్కొక్క తలాంతులను ఇస్తూ ఉంటాడు ఈ సమయంలో దేవుడిచ్చే అనేకమైన తలాంతులలో దేవుడిచ్చే అనేకమైన బహుమానాలలో తెలివి మరియు జ్ఞానం కూడా దేవుడు ఇస్తూ ఉంటాడని లేఖనాలు మనకు బోధిస్తూ ఉంటాయి లోకంలో ఉన్న తెలివి లోకంలో ఉన్న జ్ఞానము వేరే దైవీకమైన జ్ఞానము దైవీకమైన తెలివితేటలు వేరే వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందంటే లోక జ్ఞానం సంపాదించుకోవడానికి ఎంత ఆరాట పడుతూ ఉంటామో అంతకంటే ఎక్కువగా దేవుని జ్ఞానాన్ని దేవుని తెలివితేటలను సంపాదించుకోవడానికి మనం ప్రాకులాడాలి అనే విషయాన్ని ఈ సమయంలో మన వాక్యం ద్వారా ధ్యానించబోతూ ఉంటున్నాం దేవుడిచ్చే జ్ఞానమేంటి లోకమిచ్చే జ్ఞానమేంటి దేవుడిచ్చే తెలివితేటలు ఏ రీతిగా ఉంటాయి లోకమిచ్చే తెలివితేటలు ఏ రీతిగా ఉంటాయి దేవుని జ్ఞానము దేవుని తెలివితేటలు ఏ దిశకు మన నడిపిస్తూ ఉంటాయి లోకంలో ఉన్న తెలివి లోకంలో ఉన్న తెలివితేటలు ఏ దిశకు నడిపిస్తూ ఉంటాయి లోకం యొక్క తెలివితేటల్ని పట్టుకుని జీవించాలా దేవుని యొక్క తెలివితేటల మీద ఆధారపడి జీవించాలా ఈ యొక్క సమయంలో ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనము ధ్యానం చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ అంశాన్ని ధ్యానం చేయడానికి నాలుగు పాఠ్య భాగాలు మనకి ఇవ్వబడ్డాయి ఈ నాలుగు పాఠ్య భాగాలను ధ్యానం చేస్తూ అంశాన్ని అంశములు ఉంటున్న లోతైన మరమాలను అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం మొదటిగా సామెతల గ్రంథం మొదటి పన్నెండు వచనాలు మనం చదువుకున్నాం సామెతల గ్రంథం కీర్తనల గ్రంథం యోగు గ్రంథం విలాప వాక్యములు పరమ గీతం ఇవన్నీ కూడా విజ్డమ్ లిటరేచర్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు జ్ఞాన సాహిత్యము లేక కావ్య సాహిత్యంగా వర్ణించబడిన సత్యాన్ని మన జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే పుస్తకాలు జ్ఞానంతో నిండిన పుస్తకాలుగా వేదాంతంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం చెప్పబడిన ఈ ఐదు గ్రంథాలలో మూడు గ్రంథాలు సోలమను మహారాజే రాసినట్టుగా చరిత్ర ద్వారా మనం తెలుసుకుంటున్నాం సామెతల గ్రంథం విలాప వాక్యములు పరమ గీతాలు సొలోమోను మహారాజు రాసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం రాజుల మొదటి గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పై రెండవ వచ్చంలో చూసినట్టయితే ఈ జ్ఞాని అయిన సొలోమోను మహారాజు దాదాపు మూడు వేల సామెతలు రాశాడంట మూడు వేల సామెతలు మరియు వెయ్యి ఐదు కీర్తనలు రచించాడంట అంత జ్ఞానవంతుడు దేవుని జ్ఞానం చేత దేవుని తెలివితేటల చేత అంతగా ఆశీర్వదించబడిన వ్యక్తిని గురించి మనము ధ్యానం చేస్తుంటున్నాం సొలమోను మహారాజును దేవుడు దర్శించి నీకేం కావాలో అడుగు 
అది నిన్నికి ఇస్తా దాని చేత నిన్ను దీవిస్తానని తండ్రి అయిన దేవుడు సొలోమాను మహారాజుతో మాట్లాడినప్పుడు సొలోమాను మహారాజు ఆస్తిని గాని అంతస్తులను గాని ఐశ్వర్యాన్ని గాని అడగలేదంట ఏమడిగాడంటే దేవా నీ బిడ్డను సరి అయిన మార్గంలోకి నడిపించడానికి నీ బిడ్డలను పచ్చిక బహిళలోకి నడిపించడానికి నీ బిడ్డలను జీవ జల ఊట దగ్గరికి నడిపించడానికి నీ బిడ్డలకు శాంతికరమైన జలములను అందించడానికి నీ యొక్క జ్ఞానాన్ని నాకు బహుమానంగా దయచేయమని ప్రార్థించినప్పుడు వేడుకున్నప్పుడు దేవుడు దేవుని జ్ఞానం చేత దేవుని తెలివితేటల చేత సొలమోను మహారాజుని విస్తారంగా ఆశీర్వదించబడినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం సొలమోను మహారాజు లాంటి జ్ఞాని ఇప్పటి వరకు పుట్టలేదంట భవిష్యత్తులో కూడా ఇంకా పుట్టడంట దేవుడు అంతగా ఆ బిడ్డను తన జ్ఞానము చేత తన తెలివితేటల చేత ఆశీర్వదించినట్టుగా మనము బైబిల్ గ్రంథంలో చూస్తూ ఉన్నాం బైబిల్ గ్రంథంలో చూసినట్టయితే మోషేని యహోశ్వాను యాకోబును ఎస్తేర్ని దానియల్ని దావిదు మహారాజును దేవుడు గొప్పగా ఆశీర్వదించినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం దేవుడే వారితో మాట్లాడి దేవుడే వారిని నడిపించిన సందర్భాలను బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తుంటున్నాం దేవుడు వారికి కూడా జ్ఞానాన్ని తెలివితేటలను దయచేశాడు కాబట్టి ఇస్రాయేలీలను పరిపాలించినట్టుగా ఇస్రాయేలీలను సరైన మార్గంలో నడిపించినట్టుగా లేఖనాలలో చరిత్రలో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం జ్ఞానం అంటే ఏదో యేసు క్రీస్తు ప్రభుని తెలుసుకోవడం మాత్రమే కాదు యేసు క్రీస్తు ప్రభుని తెలుసుకొని యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క బోధల ప్రకారము యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క లేఖనాల ప్రకారము జీవించ బదులమై ఉన్నాము దేవుని జ్ఞానం చేత నింపబడిన బిడ్డలు యేసు అనే మార్గంలో ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు యేసు అనే సత్యంలో జీవిస్తూ ఉంటారు యేసు అనే జీవంలోనే బ్రతుకుతూ ఉంటారు అన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈ యొక్క ఎక్సర్సైజ్ ఒక రోజు కాదు రెండు రోజులు కాదు జీవించినంత మట్టుకు ఈ భూలోకంలో ఊపిరి ఉన్నంత మట్టుకు ఏసయ్య మార్గంలో నడుస్తూ ఏసయ్య అడుగుజాడలో జీవించడమే దేవుని జ్ఞానం చేత నింపబడిన వ్యక్తుల యొక్క లక్షణంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం సొలోమోను మహారాజు రచించిన సామెతల గ్రంథంలో ముప్పై యొక్క అధ్యాయాలను మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఈ ముప్పై యొక్క అధ్యాయాలతో కూడిన సామెతల గ్రంథాన్ని చక్కగా అర్థం కావడానికి మూడు భాగాలుగా మనం విభజించవచ్చు మొదటి తొమ్మిది అధ్యాయాలు మనం చూసినట్టయితే ఈ తొమ్మిది అధ్యాయాలు యవనస్తులకే రాసినట్టుగా విద్యార్థులకే రాసినట్టుగా పడుచు వారికే రాసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం పదవ అధ్యాయం నుంచి ఇరవై నాలుగు అధ్యాయాల వరకు మనం చూసినట్టయితే మానవ జాతి యావత్తుకు ఆ అధ్యాయాలు రాసినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం చిన్న బిడ్డలకు నడి వయస్కులకు యవనస్తులకు పెద్దవారికి ముసలి వారికి స్త్రీలకు పురుషులకు బాల బాలికలకు ఈ రీతిగా అందరికీ ఉపయోగపడే రీతిగా పదవ అధ్యాయం నుంచి ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం వరకు రాసినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం నుంచి ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం వరకు కేవలము నాయకులకు నాయకత్వంలో ఉంటున్న వారికి వారు స్త్రీలైనా వారు పురుషులైనా నాయకత్వంలో ఉంటున్న వారు ఏ రీతిగా జీవించాలో సులోమోను మహారాజు అనుభవపూర్వకంగా రాసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఈ దినం మనం చదువుకున్న పాఠ్య భాగము మొదటి భాగానికి సంబంధించింది అంటే యవనస్తులకు సంబంధించిన భాగాన్ని మనం చదువుకున్నాం ఈ భాగంలో ఏమి రాయబడ్డాయో మనం చూద్దాం మొదటి నాలుగు వచనాలలో సులోమోను మహారాజు ఏం రాస్తున్నాడంటే యవనస్తుడా విద్యార్థి దేవుణ్ణి ప్రార్థించడం మర్చిపోకు దేవుణ్ణి అడగడం మర్చిపోకు దేవుణ్ణి జ్ఞానాన్ని అడుగు జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేవాడే తండ్రి అయిన దేవుడు జ్ఞానము ఆయన యొక్కనే ఉంది ఆయన ఎద్ద నుంచే జ్ఞానం వస్తుంది అన్న విషయాన్ని సొలమోను మహారాజు జ్ఞాపకం చేస్తూ నా కుమారుడా విద్యార్థి యవనస్తుడా దేవుని మాటలు అంగీకరించు 
లేఖనాల ప్రకారము జీవించు దేవుని ఆజ్ఞల ప్రకారము జీవించు దేవుని ఆజ్ఞల నుంచి కుడికి గాని ఎడమ గాని తొలగిపోకుండా దేవుని ఆజ్ఞలను దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని దేవుని మాటలు దాచుకో దాచిపెట్టుకో నీ హృదయంలో భద్రపరుచుకో నీ హృదయంలోనే ఉంచుకో దేవుని మాటల నుంచి లేఖనాల నుంచి ధర్మశాస్త్రం నుంచి కుడికి గాని ఎడమ గాని తొలగిపోకుండా యేసు అనే మార్గంలోనే నువ్వు ప్రయాణించాలి యేసు అనే సత్యంలోనే నువ్వు జీవించాలి యేసు అనే జీవంలోనే నువ్వు జీవించాలి అని సొలమోను మహారాజు జ్ఞానం చేస్తూ ఉంటున్నాడు తెలివికై మొరపెట్టినట్లయితే వివేచనకై మనవి చేసినట్లయితే నువ్వు ప్రార్థన చేయి సొలమోను మహారాజు విద్యార్థులకు ఏం జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడంటే ఒకవేళ జ్ఞానం లేకుండా నువ్వు బాధపడుతున్నట్లయితే మెమరీ పవర్ లేకుండా బాధపడుతున్నట్లయితే నీకు జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఎన్ని సార్లు చదివినా నీకు అర్థం కాకున్నట్లయితే సులమోన మహారాజు చెప్పే మర్మం ఏంటిదంటే సులమోన మహారాజు చెప్పే సీక్రెట్ ఏంటిదంటే ఆ మహాజ్ఞాని విద్యార్థులకు తెలియజేసే విషయం ఏంటిదంటే తెలివికై దేవుని సన్నిధానంలో ప్రార్థన చేయి వివేచనకై దేవుని సన్నిధానంలో మొరపెట్టు నువ్వు దేవుని సన్నిధానంలో మొరపెట్టినట్టయితే దేవుడు తన అద్వితీయమైన జ్ఞానాన్ని దేవుడు తన అద్వితీయమైన తెలివితేటలు నీ మీద విస్తారంగా కుమరిస్తాడని సోలోమోను మహారాజు జ్ఞాపకం చేస్తుంటున్నాడు నువ్వు ప్రార్థన చేయి యవనస్తుడా విద్యార్థి నువ్వు ప్రార్థన చేయి మ్యాథమెటిక్స్ లో నువ్వు వీక్ గా ఉన్నట్టయితే సైన్స్ నీకు అర్థం కాకున్నట్టయితే సోషల్ స్టడీస్ నీకు అర్థం కాకున్నట్టయితే తెలుగు గ్రామర్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ హిందీ గ్రామర్ నీకు అర్థం కాకున్నట్లయితే నువ్వు ప్రార్థన చేయి ఏ సబ్జెక్ట్ లో నువ్వు వీక్ ఉన్నావో ప్రార్థన చేయి దేవా పలాని సబ్జెక్ట్ లో నేను వీక్ ఉన్నాను నాకు అర్థం కావట్లేదు నా జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉంది అని నువ్వు మొరపెట్టినట్టయితే ప్రియ విద్యార్థి మై గియర్ స్టూడెంట్ గాడ్ విల్ డెఫినెట్లీ బ్లెస్ యూ విత్ దట్ అబండెంట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆ గొప్ప జ్ఞానము చేత ఆ గొప్ప తెలివితేటల చేత విత్ దట్ అట్మోస్ట్ నాలెడ్జ్ అండ్ విజ్డమ్ గాడ్ విల్ ష్యూర్లీ బ్లెస్ యూ దేవుడి వాక్యం జ్ఞాపకం చేస్తుంది దేవుని వాక్యం వాగ్దానం చేస్తుంది సులభను మహారాజు అనుభవం నుంచి చెప్తుంటున్నాడు దేవుని సన్నిధానంలో మొరపెట్టు కాబట్టి ప్రియ విద్యార్థి నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన రెండు విషయాలు ఏంటిదంటే దేవుని ఆజ్ఞల ప్రకారం జీవిస్తానని తీర్మానం చేసుకోవాలి రెండోది ప్రార్థనా జీవితం కలిగి నువ్వు జీవించాలి ఈ లోక పరమైన జ్ఞానానికి ఈ లోక పరమైన తెలివితేటలు సంపాదించుకోవడానికి నువ్వు ఎంత సమయాన్ని వెచ్చిస్తున్నావో నీకు తెలుసు కానీ దేవునికి కూడా కొద్ది సమయాన్ని కేటాయించాలి ప్రార్థించాలి వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకోవాలి లేఖనాలను నేర్చుకోవాలి దేవుని ఆజ్ఞల నేర్చుకోవాలి అని సులభన మహారాజు జ్ఞాపకం చేస్తుంటున్నాడు వెండిని వెతికినట్టు దాచబడిన ధనాన్ని వెతికినట్టు దానిని వెతికినట్లయితే జ్ఞానం కోసం దేవుని సన్నిధానంలో నువ్వు వెతికినట్టయితే జ్ఞానం సంపాదించుకోవడానికి దేవుని సన్నిధానంలో మొరపెట్టి ప్రార్థించి తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క పాదాలు నువ్వు కలిగినట్టయితే ఏదైనా వస్తువు పోగొట్టుకున్నప్పుడు అది దొరికే వరకు నువ్వు ఏ రీతిగా వెతుకుతుంటావో అదే రీతిగా దేవుని జ్ఞానాన్ని దేవుని తెలివితేటలు సంపాదించుకోవడానికి ప్రార్థన పూర్వకంగా లేఖనాలలో నువ్వు వెతికినట్టయితే ఐదవ వచనంలో వాగ్దానం చేస్తూ ఉంటున్నాడు ఎహో ఎందు ఎహో ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటుట ఎట్టిదో నువ్వు గ్రహించదవు దేవునికి వచ్చిన విజ్ఞానము నీకు లభించును దేవుని సన్నిధానంలో భయము భక్తి కలిగి ఉండుట ఎట్టిదో నువ్వు తప్పకుండా గ్రహిస్తావు కాబట్టి దేవుని సన్నిధానంలో నువ్వు గోజాడిన విధానాన్ని బట్టి దేవుని సన్నిధానంలో నువ్వు మొరపెట్టిన విధానాన్ని బట్టి దేవుని సన్నిధానంలో నువ్వు కనిపెట్టుకున్న విధానాన్ని బట్టి దేవుడు తన గొప్ప విజ్ఞానాన్ని నీకు దయచేస్తూ ఉంటాడు తన విజ్ఞానం చేత నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు అని సులోమోను మహారాజు ఇక్కడ రాస్తున్న విషయాలను మనం చూస్తున్నాం ఏహో అయే జ్ఞానమిచ్చేవాడు తెలివియు వివేచనియు ఆయన నోటి నుండే వచ్చును దేవుని ఇద్దరు నుంచే జ్ఞానము వివేచన తెలివితేటలు వస్తాయి అని సులమన మహారాజు మరొకసారి 
దృఢపరుస్తూ ఉంటున్నాడు దేవుడిచ్చే ఆ బహుమానాలను పొందుకోవడానికి మనము ఆత్మీయంగా లేఖనాల ప్రకారము సిద్ధపడాలి ప్రభువుని అడగాలి ప్రభువుకి మనవి చేయాలి అని సోలమోన్ మహారాజు జ్ఞాపకం చేస్తుంటున్నాడు అడుగుడి మీకు ఇయబడును వెతుకుడి మీకు దొరకును అన్న వాక్యాన్ని మనం విన్నాం స్వయాన ఏసీయనే శిష్యులకు జన సమూహానికి చెప్పిన మాటలు మనకు తెలుసు మనం అడగాలి నువ్వు అడిగితే ప్రియ విద్యార్థి నువ్వు అడిగితే తప్పకుండా ఆ దేవుడు నీకు దయచేస్తాడు జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉందమ్మా జ్ఞాపక శక్తి లేకుండా మెమరీ పవర్ లేకుండా చదువుకున్నవి జ్ఞాపకం ఉండకుండా కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండకుండా శ్రద్ధ ఉండకుండా ధ్యాస ఉండకుండా నీ కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉన్నాయా నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటిదంటే సులోమోన మహారాజు చెప్పే ఆ సీక్రెట్ ఆ మర్మం ఏంటిదంటే దేవుని దగ్గరికి పరిగెత్తుకునే రా ఆయన పాదాల చింత చేరి నువ్వు ప్రార్థించినట్లయితే నువ్వు మరపెట్టినట్లయితే దేవుని దగ్గర ఉన్న ఆ జ్ఞానము దేవుని దగ్గర ఉన్న ఆ తెలివితేటలు దేవుని దగ్గర ఉన్న ఆ వివేచన తండ్రి అయిన దేవుడు నీకు బహుమానంగా ఇస్తూ ఉంటాడంట యథార్థ మొత్తులను దీవించే దేవుడు యుక్త మార్గంలో నడిచే వారిని ఆశీర్వదించే దేవుడు దేవుని మార్గంలో నడుస్తూ ఏసయ్య మార్గంలో నడుస్తూ ఏసు అనే సత్యంలోనే జీవిస్తున్న వారిని అన్యాయాన్ని అసత్యాన్ని అధర్మాన్ని ఛేదించే వారిని యథార్థమైన మనసుతో యథార్థమైన హృదయంతో జీవించే వారంటే తండ్రి అయిన దేవునికి చాలా ఇష్టమంట యథార్థవంతులను యుక్త మార్గంలో నడిచే వారిని తండ్రి అయిన దేవుడు ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటాడంట వారికి అన్యాయం జరగకుండా తప్పకుండా న్యాయాన్ని దయచేస్తూ ఉంటాడంట తప్పకుండా ఆ భక్తుల ప్రవర్తన ఆయన కనిపెట్టుకుని ఉంటాడంట ఆయన కాచుతూ ఉంటాడంట ఆయన కాపాడుతూ ఉంటాడంట ఈ వాగ్దానాలను తండ్రి అయిన దేవుడు దయచేస్తూ ఉన్నాడు ఎవరికి అంటే దేవుని సన్నిధానంలో మరపెట్టే వారికి ఇవన్నీ ఇస్తాడంట జ్ఞానాన్ని మాత్రమే కాదు కానీ వివేచన మాత్రమే కాదు కానీ తెలివితేటలు మాత్రమే కాదు కానీ యథార్థవంతులకు యుక్త మార్గంలో ప్రవర్తించే వారికి న్యాయాన్ని తప్పకుండా తండ్రి అయిన దేవుడు జరిగిస్తాడంట వారిని కాపాడుతూ ఉంటాడంట నువ్వు స్కూల్స్ కి వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు నువ్వు కాలేజెస్ కి వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు నీ పియర్ గ్రూప్ లో నువ్వు సంచారం చేస్తున్నప్పుడు ఏ అపాయము నీ యొక్కకు రాకుండా ఆయన రెక్కల కింద నీకు ఆశ్రయం కలగజేస్తాడంట అందుకే దేవుని మీద ఆధారపడే జీవించు ప్రియ విద్యార్థి అని తండ్రి అయిన దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తుంటున్నాడు నువ్వు దేవుని మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్నట్టయితే ఏ మానవ శక్తులు ఏ దుష్ట శక్తులు ఏ సాతాను సమూహము అవి ఏవి కూడా నీ దరిదాపులోకి రావు నిన్ను తాకవు నీకు హాని చేయవు అని తండ్రి అయిన దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తుంటున్నాడు ఎందుకు అంటే ఆయనే తన భక్తుల ప్రవర్తన కాక్షి కాపాడుతూ ఉంటాడంట ఈ రీతిగా దేవుని చేత భద్రపరచబడే నీవు దేవుని చేత కాక్షి కాపాడబడే నీవు దేవుని చేత జ్ఞానాన్ని వివేచనను తెలివితేటను సంపాదించుకునే నీవు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటాయి ఎట్టిదో నీతి న్యాయం అంటే ఏ రీతిగా ఉంటాయో యథార్థంగా జీవించడం వల్ల ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు వస్తాయో నువ్వు తెలుసుకుంటావని రాస్తూ ఉంటున్నాడు బుద్ధి నిన్ను కాపాడుతుందంట వివేచన నీ కావలిగా ఉంటుందంట నీ బుద్ధి నేను సన్మార్గంలో నడుపుతుంది దేవుడిచ్చే వివేచన నీకు కావలిగా ఉంటుంది అప్పుడు దుష్టుల మార్గము నుండి మూర్ఖంగా మాట్లాడు వారి చేతిలో నుండి నిన్ను నీవు రక్షించుకుంటావని సలోమన్ మహారాజు రాస్తుంటున్నాడు దేవుని ఎందు భయం భక్తి కలిగి ఉన్నట్లయితే యథార్థంగా మనం జీవిస్తూ ఉంటాం దుష్టుల మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఆ యథార్థత ఆ సత్యం ఆ దేవుని జ్ఞానం ఆ దేవుని వివేచన మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంది అందుకే ఈ ఉదయకాలం తండ్రి అయిన దేవుడు ఏం జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడంటే నీ జ్ఞానం కొదుగా ఉన్నట్లయితే దేవుని దగ్గరికి రా మొరపెట్టు దేవుడు తప్పకుండా నీ జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు జ్ఞానాన్ని మాత్రమే కాదు కానీ యథార్థంగా జీవించే మార్గం సత్యమైన మార్గం దుష్ట మార్గాన్ని విడిచిపెట్టి మూర్ఖపు మార్గాన్ని విడిచిపెట్టి 
ఈ యొక్క యేసు మార్గంలో ప్రయాణించడానికి మన సంపూర్ణమైన దేవుని జ్ఞాన వివేకముల చేత భద్రపరిచి నడిపించబడతావు అని దేవుని వాక్యం మన జ్ఞాపకం చేస్తుంది యాకోబు పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన నుంచి పద్దెనిమిది వచ్చిన వరకు మనం చదువుకున్నాం ఈ భాగంలో మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే దేవుని జ్ఞానాన్ని చూస్తున్నాం లోక జ్ఞానాన్ని చూస్తుంటున్నాం లోక జ్ఞానం ఎట్లా ఉంటది దేవుని జ్ఞానం ఎట్లా ఉంటది ఏ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకొని మనం నడవాలో అక్కడ యాకోబు భక్తుడు రాస్తూ ఉంటున్నాడు ఈ యాకోబు ఎవరు అని అన్వేషణ చేసినట్టయితే ఈ యాకోబు శిష్యుడైన యాకోబు కాదు ఎందుకు అంటే శిష్యుడైన యాకోబు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు చనిపోయిన తర్వాత పది సంవత్సరాలకే హత సాక్షిగా మరణించిన సత్యాన్ని చరిత్రలో మనం చూస్తున్నాం మరి తను ఎవరు అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు పరిశుద్ధాత్మతో జన్మించిన తర్వాత యోసెప్పుకు మరియమ్మలకు శరీర ప్రకారము ముగ్గురు కుమారులు జన్మించారంట ఆ ముగ్గురు కుమారులో పెద్దవాడు యాకోబు ఈ ముగ్గురు కుమారులు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు శిలువలో చనిపోయి పునరుత్నుడయ్యేంత వరకు ఇతను దేవుని కుమారుడు అని విశ్వసించకుండా ఏసయ్య మాటలు నమ్మకుండా ఏసయ్య అడుగులో అడుగు వేసి నడవలేదంట యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు పునరుత్నుడైన తర్వాత వీరి ముగ్గురు కూడా రక్షించబడ్డారు దేవుడు వీరిని గొప్పగా వాడుకున్నారు ఈ యాకోబు ఎవరు అంటే అపోస్తుల కార్యంలో మనం చూసినట్టయితే అక్కడ ఎరుసలేం కౌన్సిల్ జరిగింది ఆ ఎరుసలేం కౌన్సిల్ లో యోహాను యాకోబు పేతురు ఆధిపత్యం చేసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అధ్యక్షత వహించినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం ఆ కౌన్సిల్ లో ప్రథమ అధ్యక్షుడు ఎవరు అంటే ఈ యాకోబే వారి అధ్యక్షతన దేవుడు జరిగించిన ఒక మంచి కార్యం ఏంటిదంటే ఆ కౌన్సిల్ లో సంఘంలో తలెత్తిన ఒక సమస్య పరిష్కరించబడింది ఆ సమస్య ఏంటిది అంటే అన్యులకు సువార్త ప్రకటించవద్దు అన్యులకు సువార్త ప్రకటించినట్టయితే అన్యులు దేవుని నమ్మాలి అంటే వారు మొదటిగా సున్నతి చేసుకోవాలి సున్నతి చేసుకున్న తర్వాతనే యూదులుగా మారిపోయిన తర్వాతనే యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారికి శిష్యులుగా కావచ్చు అన్న భయంకరమైన వాక్యానికి వ్యతిరేకమైన నియమం ఆధిపత్యంలో ఉంటున్న సందర్భాన్ని అభోసుడైన పౌలు సంఘస్తులు సంఘ నాయకులు ఈ సమస్యను ఆ కౌన్సిల్ దృష్టికి తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఆ కౌన్సిల్ లో అనేకమైన తర్క వితర్కాలను విని ఈ యాకోబు ఏం తీర్మానం చేశాడంటే అన్యులు సున్నతి చేసుకోవాల్సిన అవసరత లేదు ఎందుకు అంటే సర్వం సర్వస్వం యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు సిలువలో జరిగించాడు కాబట్టి రక్షణ ఉచితం రక్షణ దేనితో కూడా లింక్ లేదు అన్న సందేశాన్ని అందించి అపుష్టుడైన పౌరు యొక్క వాదనకు తాను కూడా చేయూతను అందించి తద్వారా ఈ తీర్మానం చేయడాన్ని బట్టి సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటించబడింది లేకపోతే క్రైస్తత్వం పాలస్తీనా ప్రాంతానికి పరిమితమై ఉండేది ఈ కౌన్సిల్ లో జరిగిన ఈ తీర్మానాన్ని బట్టి అపోసుడైన పౌలు బర్నబాస్ తదితరులు సర్వ సృష్టికి సువార్తను తీసుకెళ్లినట్టుగా మన బైబుల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తుంటున్నాం ఈ యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి సొంత తమ్ముడైన ఈ యాత్రమును కూడా పునరుద్ధరణ యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు దర్శించినట్టుగా మనం లేఖనాలలో మనం చూస్తుంటున్నాం కొరంతీల రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనవ దేవు ఐదవ వచ్చంలో మనం చూసినట్టయితే ఆయన కేఫాను తర్వాత పన్నెండుగురిని కనపడేను అటు పిమ్మట ఐదు వందలకు ఎక్కువైన సహోదరులకు ఒకే సమయం అందు కనపడేను వీరిలో అనేకులు ఇప్పటి వరకు నిలిచి ఉన్నారు కొందరు నిద్రించి తర్వాత ఆయన యాకోపునకును తర్వాత అపోస్తులు అందరికీ కనపడను ఆ తర్వాత చీట చివరిగా నాకు కూడా కనపడ్డాడని అపోస్తులైన పౌరు ఈ భాగంలో రాస్తున్నాడు ఈ భాగంలో ఉన్న యాకోపు ఎవరు అని అన్వేషణ చేసినట్టయితే ఈ భాగంలో ఉన్న ఈ యాకోపు ఎవరు అంటే శిష్యుడైన యాకోపు కాదు శిష్యుడైన యాకోపు శిష్య బృందంలోనే కనిపించాడు ఈ యాకోపు ఎవరు అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క 
పెద్ద తమ్ముడు ఆయనకు దర్శించినప్పుడు ఆయన మారిపోయి సువార్తను ప్రకటించి ఒక బిషప్ గా రూపాంతరపరచబడి ఎరుసలేం కౌన్సిల్ లో అధ్యక్షత వహించిన సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఈ యాకోబును యూదులు పట్టుకొని బంధించి ఏ కొండ మీదనైతే సాతానుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభుని శోధించాడో ఆ కొండ మీద నుంచి ఈ యాకోబును త్రోసివేసినప్పుడు ఆ ఎత్తైన కొండ మీద నుంచి కింద పడి ఆ రాళ్లకు తల బాదుకొని తల పగిలిపై కొర ప్రాణంతో ఉంటున్న విషయాన్ని యూదులు గమనించి ఆ కక్షను కోపాన్ని చాల్చుకోకుండా కర్రలు తీసుకొని పెద్ద పెద్ద కర్రలు తీసుకొని తన ప్రాణం పోయేంత వరకు కొట్టి చంపేశారంట చరిత్ర ప్రకారం క్రీస్తు శకము అరవై రెండవ సంవత్సరంలో యాకూబు చనిపోయాడంట ఈ యాకూబు పత్రిక ఎవరికి రాశాడంటే ఈ యాకూబు పత్రిక హెబ్రేలకు రాసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం యూదులకు రాసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం యేసు క్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరించిన యూదులకు యేసు క్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరించిన యూదులకు కూడా ఈ పత్రికను రాసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం భరత నిబంధన గ్రంథంలో మనం చూసినట్టయితే మతేసు వార్త హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక అదే రీతిగా యాకో పత్రిక ఈ మూడు పత్రికలు స్పెసిఫిక్ గా యూదులకు మాత్రమే యేసు క్రీస్తు ప్రభుని నమ్మిన యూదులు యేసు క్రీస్తు ప్రభుని తిరస్కరించిన యూదులకు రాసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ యాకోబ పత్రిక సామెతల గ్రంథానికి కొండ మీద చేసిన ఏసయ్య ప్రసంగానికి అపోస్తుల కార్యాలకు దగ్గరగా ఉంటున్న విషయాన్ని మనం గమనించవలసి ఉంటున్నాం పన్నెండు అంశాలను విరివిగా ఈ యొక్క పత్రికలో యాకోబు చర్చించాడు ఆ పన్నెండు అంశాలను మనము ధ్యానం చేయడానికి సమయం లేదు కానీ ఈ సమయంలో అక్కడ రెండు జ్ఞానాల గురించి వివరిస్తూ ఉంటున్నాడు రెండు జ్ఞానాల మధ్య ఉంటున్న వ్యత్యాసాన్ని చూపిస్తూ ఉంటున్నాడు దైవీకమైన జ్ఞానము లోక ప్రకారమైన జ్ఞానానికి మధ్యలో ఉంటున్న వ్యత్యాసాన్ని యాకోబు ఈ భాగంలో మనకు చూపిస్తుంటున్నాడు మీలో దేవుని జ్ఞానము దేవుని వివేకం కలిగిన వారు ఎవరు అని యాకోబు నిలదీస్తూ వారు ఏ రీతిగా ఉండాలో తెలియజేస్తున్నారు వారు ఏ రీతిగా ఉండాలి అంటే సాత్వికం గల వారై ఉండాలి యోగ్య ప్రవర్తన గల వారై ఉండాలి తన క్రియలను కనపరుచుకునే వారిగా ఉండాలి అని యాకోబు పత్రిక రాస్తూ ఉంటున్నాడు ఎవరైతే దేవుని జ్ఞానం చేత నింపబడ్డారో ఎవరైతే దేవుని యొక్క జ్ఞాన వివేకముల చేత ఆశీర్వదించబడ్డారో ఎవరైతే దేవుని యొక్క జ్ఞాన వివేకముల చేత నడిపించబడుతున్నారో వారు ఏ రీతిగా ఉంటారు అంటే సాత్వికులై ఉంటారంట యోగ్య ప్రవర్తన మంచి ప్రవర్తన కావాలి ఉంటారంట వారి క్రియలు కనపరుస్తూ ఉంటాయంట వారి క్రియల ద్వారా వారి చేష్టల ద్వారా వారి నడవడి ద్వారా వారి మాటల ద్వారా వారి ప్రవర్తన ద్వారా వారి ఆలోచనల ద్వారా వారి తీర్పుల ద్వారా వారు ఎవరు వారు ఎలాంటి జ్ఞానం చేత నింపబడ్డారో తెలుస్తుందంట దేవుడి జ్ఞానం చేత నింపబడ్డారు సాత్వికంతో ఉండాలి యోగ్య ప్రవర్తన గల వారు ఉండాలి తగ్గించుకొని జీవించాలి ఎగిసి పడే వారిగా పొగర్బోతులుగా విచ్చలవిడిగా జీవించే వారిగా ఉండకూడదు తగ్గించుకొని జీవించాలి ఎదిగే కొద్ది వదిగి ఉండాలి దేవుడి జ్ఞానం కలిగిన వారికి అనేకమైన ఆత్మీయ వరాల చేత నింపబడుతుంటారు కాబట్టి వారి యొక్క శరీరాన్ని వారి యొక్క ఇచ్చలను వారి యొక్క కోరికలను వారి యొక్క ఇంద్రియాన్ని వారి ఆధీనంలోనే ఉంచుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి వారు ఎగిసి పడకుండా పొంగిపోకుండా సాత్వికంతో దేవుని మహిమపరుస్తూ జీవిస్తూ ఉంటారు వారి ప్రవర్తన యోగ్య ప్రవర్తనగా ఉంటుంది మంచి ప్రవర్తన కలిగిన వారై ఉంటారు వారు చెడును విసర్జించి నేత్రాశను విసర్జించి జీవపు డంబాన్ని శరీర కోరికలను ధనాపేక్షను విసర్జించి పాపం నుంచి దూరంగా పారిపై యోగ్య ప్రవర్తనతో జీవిస్తూ ఉంటారని యాకోబు మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాడు ఎవరి హృదయంలోనైతే మచ్చరమును వివాదమును ఉంచుకుని సత్యానికి వ్యతిరేకంగా జీవిస్తూ ఉంటారో సత్యానికి వ్యతిరేకంగా అబద్ధాలు ఆడుతూ ఉంటారో వారు దేవుని బిడ్డలు కాదు అంట వారికి దేవుని జ్ఞాన వివేకములు లేవు అని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అని యాకోబు భక్తుడు మనతో మాట్లాడుతుంటున్నారు 
మత్సరమును వివాదం అంటే గొడవలు లేపేవారు సాడీలు చెప్పేవారు అబద్ధాలు ఆడేవారు అల్లరి చేసేవారు ఉన్నవి లేనట్టుగా కల్పించేవారు అబద్ధ సాక్ష్యాలు చెప్పేవారు ఆ రీతిగా జీవించేవారికి దేవుని జ్ఞానము లేదు దేవుని జ్ఞాన వివేకములు లేవు కాబట్టి వారు ఆ రీతిగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు వారు సత్యానికి వ్యతిరేకంగా అబద్ధం ఆడుతూ ఉంటారు అసత్యాన్ని సత్యంగా చూపిస్తూ ఉంటారు అధర్మాన్ని ధర్మంగా చూపిస్తూ ఉంటారు అన్యాయాన్ని న్యాయంగా చూపిస్తూ ఉంటారు అక్రమాన్ని క్రమంగా చూపిస్తూ ఉంటారు వారిలో లోక జ్ఞానం ఉంది కాబట్టి ఎల్లిని మల్లిగా చేస్తూ ఉంటారు మల్లిని ఎల్లిగా చేస్తూ ఉంటారు ఆ రీతిగా అన్యాయంతో అసత్యంతో అక్రమంతో అవినీతితో అధర్మంతో జీవించే వారికి దేవుని జ్ఞాన వివేచాలు ఉండవు వారి మనసులో మచ్చరమే ఉంటుంది వారి మనసులో క్రోధమే ఉంటుంది వారి మనసులో వివాదమే ఉంటుంది వారి మనసులో అతిశయం మాత్రమే ఉంటుంది వారి మనసులో పొంగిపోతూ ఉంటారు విరవేగుతూ ఉంటారు ఎగిసిపడుతూ ఉంటారు వారు సత్యానికి వ్యతిరేకంగా అబద్ధాలు ఆడుతూ ఉంటారు ఎంత నీచ కార్యాలకైనా వారు దిగజార్చుతూ ఉంటారు అన్న విషయాన్ని యాకోబ్ భక్తుడు రాస్తూ ఉంటున్నాడు విద్యార్థి నీ జీవితంలో మంచి గుణగణాలు కలిగి నువ్వు జీవించాలి అంటే దేవుని జ్ఞాన వివేకముల చేత నువ్వు నింపబడాలి అని యాకోబ్ పత్రిక ద్వారా మనము హెచ్చరించబడుతున్నాం ఈ రీతిగా తెలియజేస్తూ పై నుండి వచ్చే జ్ఞానము దేవుని జ్ఞానం ఏ రీతిగా ఉంటుందో యాకోబ్ భక్తుడు తెలియజేస్తున్నాడు దేవుని జ్ఞాన వివేకములు ఏ రీతిగా ఉంటాయంటే పవిత్రమైన వాటిగా ఉంటాయంట సమాధానకరమైన వంట మృదువైన వంట సులభముగా లోబడునదంట కనికరముతోనూ మంచి ఫలములతో నిండుకునినదంట పక్షపాతమైనను వేషధారణైనను లేనిదంట ఇన్ని సుగుణాలను దేవుని యొక్క జ్ఞాన వివేకములు కలిగిన వ్యక్తులు మనం చూస్తూ ఉంటాం దేవుని యొక్క జ్ఞానము వివేకములు కలిగిన వ్యక్తులు కనిపించవలసిన విషయాలు ఏంటంటే వారు పరిశుద్ధంగా పవిత్రంగా నిందరహితంగా జీవిస్తూ ఉంటారంట పాపాన్ని విసర్జించి జీవిస్తూ ఉంటారంట సమాధానకరంగా ఉంటారంట వారున్న చోట సమాధానం ఏరులై పారుతుందంట అల్లరికి కొట్లాటలకు దూషణకు దూరంగా ఉంటూ వారు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ దేవుని సమాధానము పంచించే వారిగా దేవుని సమాధానాన్ని స్థాపించే వారిగా దేవుని సమాధానాన్ని నెలకొల్పే వారిగా వారు ఉంటారంట మృదువైన వారిగా మృదువైన వారిగా కఠినంగా ఉంటారంట కఠినత్వాన్ని వారు హృదయముల నుంచి తొలగించుకొని మృదువత్వాన్ని సంపాదించుకుంటారంట మృదుగా మారిపోతారంట చిన్న పిల్లల మనస్తత్వం కలిగి జీవిస్తూ ఉంటారంట సులభముగా లోపడేవారు అంటే ఈజీగా కాంప్రమైజ్ అయ్యేవారు మాటి మాటికి ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేయకుండా మాటి మాటికి అసమాధానాన్ని సృష్టించకుండా సమాధానం కోసము దేవుని సమాధానము స్థాపించడానికి ఏ విషయంలోనైనా సులభముగా లోబడే వారిగా ఉంటారంట కనికరముతోనూ మంచి ఫలములతోనూ నిండుకొని జీవిస్తారంట వారి మనసులో కనికరం ఉంటుందంట మంచి ఫలాలు వెలుగు ఫలాలు ఆత్మీయమైన ఫలము కలిగి వారు జీవిస్తూ ఉంటారంట పరిశుద్ధాత్మ వరాల చేత వారు జీవిస్తూ ఉంటారంట ప్రేమ సాత్వికము సమాధానము ఆశా నిగ్రహము విశ్వాసము మంచితనము ఇలాంటి సుగుణాలు కలిగి వారు జీవిస్తూ ఉంటారంట పక్షపాతమైనను వేషధారనైనను వారిలో కనిపించినట్ట పక్షపాతం చూపించే వారిగా అన్యాయాన్ని చేసేవారిగా అక్రమాన్ని చేసేవారిగా అవినీతి పనులు చేసేవారిగా వారి కావలసిన వారికి ఒక రకంగా వారి ఇష్టం లేని వారికి ఇంకొక రకంగా తీర్పు తీర్చేవారిగా ఉండరంట వేషధారులాగా జీవించరంట నటన జీవితాన్ని జీవించరంట మాస్క్ వేసుకొని జీవించరంట మాస్క్ లేని జీవితాన్ని ట్రాన్స్పరెంట్ జీవితాన్ని వేషధారణ కాని జీవితాన్ని వారు జీవిస్తూ ఉంటారంట దేవుని యొక్క జ్ఞాన వివేకముల చేత నింపబడిన బిడ్డలు ఈ రీతిగా జీవించే వారు అన్న విషయాన్ని యాకోబ్ భక్తుడు రాస్తూ ఉంటున్నాడు ప్రియ విద్యార్థి స్కూల్లోని ప్రార్థన ద్వారా 
ఇంట్లోని ప్రార్థన ద్వారా చర్చిలోని ప్రార్థన ద్వారా దేవుని యొక్క జ్ఞాన వివేకములు కలిగిన బిడ్డనే ఈ బిడ్డ అని అందరూ తెలుసుకుని సాక్ష్యమిచ్చే రీతిలో నీ జీవితం ఉండాలి అని దేవుని వాక్యం చేత హెచ్చరించబడుతున్నా దేవుని వాక్యాన్ని సంపాదించుకోవాలి దేవుని జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవాలి దేవుని జ్ఞాన వివేకములు సంపాదించుకొని భూలోకంలో దేవుని బిడ్డగా జీవించే వారిగా మనం ఉండాలి అని ఈ వాక్యం మన జ్ఞాపకం చేస్తుంది లూకాస్ వార్త రెండవ అధ్యాయము నలభై ఒకటి వచ్చిన నుంచి యాభై రెండు వచ్చినాల్లో మనం చూసినట్లయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క నుంచి సర్వ సంపూర్ణమైన జ్ఞాన వివేకముల చేత నింపబడినట్టుగా ఆశీర్వదించబడినట్టుగా ఈ పాఠ్య భాగంలో మనం చూస్తుంటున్నాం పన్నెండేండ్ల వయసు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు వచ్చే వరకు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారికి సంబంధించిన విషయాలను బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూడం కానీ కానీ ఈ భాగంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారికి పన్నెండవ సంవత్సరంలో ఉన్నప్పుడు జరిగిన ఒక సంఘటన మనము తెలుసుకుంటున్నాం ఆనవాయితీగా పసుక పండుగ సందర్భంగా యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు వారి యొక్క బిడ్డను తీసుకుని ఎరుషలేము దేవాలయానికి వెళ్లి అక్కడ దేవుణ్ణి పూజించి వచ్చే చక్కటి పరిశుద్ధమైన ఆచారాన్ని వారు ఆచరిస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం ఈ భాగంలో మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే తల్లిదండ్రుల యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ని మనం చూస్తున్నాం ప్రియ ఇంటి యజమానుడా యజమానురాల ప్రియ తండ్రి తల్లి దేవుడు మీ సంసార జీవితాన్ని ఆశ్రోదించి మీకు ఇచ్చిన బహుమానాలే మీ బిడ్డలమ్మా నీ కుమారుడు దేవుడిచ్చిన బహుమానము నీ కుమార్తె దేవుడిచ్చిన బహుమానము ఆ బహుమానాలను పెంచి పెద్ద చేసే విషయంలో అశ్రద్ధ చూపకుండా అలసట్ ప్రదర్శించకుండా వారి యొక్క పునాది యేసు అనే బండ మీద వారి యొక్క పునాది దేవుని యొక్క అద్వితీయమైన బండ మీద వేసే తల్లిగా తండ్రిగా నువ్వు ఉండాలి అని దేవుని వాక్య జ్ఞాపకం చేస్తుంది వారికి దేవుని వాక్యాన్ని నేర్పించే వారిగా దేవుని పాటలు నేర్పించే వారిగా ప్రార్థన నేర్పించే తల్లిగా తండ్రిగా నువ్వు ఉండాలి అని ఈ యొక్క పాఠ్య భాగము మన జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఏసయ్య తల్లిదండ్రులు వారి బిడ్డను తీసుకొని ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎరుచలేము దేవాలయానికి వెళ్లి దేవుణ్ణి ఆరాధించి వచ్చే ఆనవాయితీ కలిగినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఎంతో ఖర్చుతో కూడుకున్న ప్రయాణమైనప్పటికీ దేవుణ్ణి ఆజ్ఞను శిరస్ వహించి ఎరుసలేము ప్రాంతానికి వెళ్లి ఎరుసలేము దేవాలయంలో కుటుంబ సమేతంగా దేవుణ్ణి ఆరాధించి వస్తున్న విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం నీ కుమారుడికి నీ కుమార్తెకు వాక్యాన్ని నేర్పించే బాధ్యత నీదే దేవుని బిడ్డ సండే స్కూల్ టీచర్స్ కాదు సంఘ కమిటీ మెంబర్స్ ది కాదు సంఘ కాపర్ ది కాదు నువ్వు ద్వితీయోపదేశ కాండము ఆరవ దేవ చదువు ఇస్రాయేల్ తల్లిదండ్రులకు మోసే ఏం నేర్పించాడంటే నేడు నువ్వు విన్న ఈ మాటలు నీ హృదయంలో ఉంచుకోవాలి నీ హృదయంలో ఉంచుకుని నీ కుమారులకు 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 వాటిని అభ్యసింప చేయాలి అన్న వాగ్దానాన్ని మనం చూస్తుంటున్నాం సండే స్కూల్ టీచర్స్ సంఘ కాపరి సంఘ పెద్దలు సంఘస్తుల బాధ్యత ఏంటిదంటే నువ్వు నేర్పించిన వాటిని ఇంకొంచెం మెరుగు ఇంకొంచెం తర్బిదివ్వడమే వారి బాధ్యత కానీ ప్రథమంగా ఒక తల్లిగా ఒక తండ్రిగా దేవుని వాక్యం నువ్వు నేర్చుకోవాలి దేవుని వాక్యం నీ హృదయంలో ఉంచుకోవాలి దేవుని వాక్యం నువ్వు నేర్చుకొని నీ హృదయంలో ఉంచుకొని దేవుడు నిన్ను నీ భర్తను ప్రేమించి దేవుడు నిన్ను నీ భార్యను ప్రేమించి మీకు బహుమానాలుగా ఇచ్చిన మీ గర్భ ఫలానికి దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తూ దేవుని యొక్క జ్ఞాన వివేకములలో వారిని పెంచడానికి సాధనాలుగా మీరు మారిపోవాలి అని దేవుని వాక్య జ్ఞాపకం చేస్తుంది యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు పన్నెండవ ఏట వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ తల్లిదండ్రులు ఏసయ్యను ఇంకా వారి ముగ్గురు కుమారులను వెంట పెట్టుకుని ఎరుసలేము దేవాలయానికి వెళ్లి పస్కా పండుగను ఆచరించి తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి పూజించి ఆరాధించి తిరుగు ప్రయాణంలో ఏసయ్య వారితోనే ఉన్నాడు అనుకున్నారు కానీ ఏసయ్య దేవాలయంలోనే ఉన్నాడంట ఎరుసలేము దేవాలయంలోనే ఉండిపోయాడు ఈ విషయాన్ని ఆ తల్లిదండ్రులు ఆ బంధువులు తోబుట్టులు గమనించకుండా ఒక దిన ప్రయాణము చేసి ముందుకు వెళ్లారంట ఆ తర్వాత వారు చూసినప్పుడు ఏసయ్య వారి మధ్యలో లేడు 
ఏసయ్య కనిపించాడని తిరిగి ఎరుసలేం కు ప్రయాణం అవుతూ తెలిసిన వారిని బంధువులందరినీ ఆరా తీస్తున్నప్పుడు ఏసయ్య ఎక్కడున్నారో వారికి తెలియలేదు వారు ఎరుసలేం దేవాలయం దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత వారు చూస్తున్న విషయం ఏంటిదంటే ఏసయ్య అక్కడున్న శాస్త్రతోనూ పరిశీలనతోనూ ప్రధాన యాచకులతోనూ తర్క వితర్కం చేస్తున్నాడంట దేవుని వాక్యం గురించి అనేకమైన ప్రశ్నలు అడిగి సమాధానాలు తెలుసుకుంటున్నాడంట తనకు తెలిసిన వాటిని కూడా ఏసయ్య బోధిస్తుంటున్నాడంట మనం చూద్దాం నలభై ఆరు వచనంలో చూసినట్టయితే మూడు దినములైన తర్వాత ఆయన దేవాలయంలో బోధకుల మధ్య కూర్చుండి వారి మాటలు ఆలకించు వారిని ప్రశ్నలు అడుగుచుండను పన్నెండవ సంవత్సరంలోనే దేవుని యొక్క జ్ఞాన వివేకముల చేత నింపబడిన ఏసయ్య అక్కడ ఉంటున్న బోధకులు శాస్త్రులు పరిచయులు ప్రధాన యాజకులు ఆశ్చర్యపోయే రీతిగా వారికి ప్రశ్నలు వేస్తుంటున్నారంట వారితో జవాబులు అడిగి తెలుసుకుంటున్నారంట ఈ దేవుడు నీకు ఇచ్చిన నీ బహుమానం కూడా ఈ రీతిగా పెరగాలి దేవుని బిడ్డ వాక్యంలో పెరగాలి వాక్యంలో పునాది వేయబడాలి వాక్యాన్ని మనస్కరించాలి వాక్యాన్ని నెమరి వేసుకోవాలి వాక్యాన్ని కంటిత పట్టాలి వాక్యాన్ని నేర్చుకోవాలి వాక్యాన్ని ధ్యానం చేయాలి ఆ రీతిగా నీ కుమారుడికి నీ కుమార్తెకు నువ్వు బోధించాలి అని తండ్రి అయిన దేవుడు ఈ సమయంలో మనల్ని హెచ్చరిస్తుంటున్నాడు ఏసయ్యను తీసుకుని మరియమ్మ యోసేపులు తోబుట్టులు అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయారంట ఏసయ్య వారికి లోబడి జీవించారంట యాభై ఒకటో వచ్చినలో మనం చూసినట్లయితే ఏసయ్య వారికి లోబడి జీవించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం యాభై రెండవ వచ్చినాన్ని చూసినట్లయితే ఏసు జ్ఞానమందును వయస్సునందును దేవుని దయందును మనుషుల దయందును వర్ధిల్లు చూడను జ్ఞానమందును వయస్సునందును మన బిడ్డల పెరుగుదలను మనం గమనించాలి ఏ విషయంలో మన బిడ్డ కొదుగా ఉంది శారీరకంగా దృఢంగా ఉన్నాడా మానసికంగా పరిపక్వంగా స్థితిలోకి ఎదుగుతూ ఉన్నాడా ఈ విషయాలను తల్లిదండ్రులు క్షుణ్ణంగా గమనించవలసిన అవసరం ఉంది శారీరకంగా మానసికంగా ఈ లోక జ్ఞానాన్ని తెలివిలో ఏ రీతిగా ఎదుగుతున్నాడో అదే రీతిగా దేవుని జ్ఞానంలో దేవుని వివేకం కలిగి ఎదుగుతున్నాడో లేడో కూడా ఆలోచన చేసి ఏ విషయంలో తక్కువ ఉన్నాడు ఆ విషయంలో సాధన పెట్టే తల్లిగా తండ్రిగా నువ్వు ఉండాలి అని ఓ తల్లి తండ్రి దేవుడు ఈ సమయంలో నీతో మాట్లాడుతున్నాడు రెండో విషయం మనం చూసినట్లయితే దేవుని దయందును మానవుల దయందును దేవుని దయ ఉంటే చాలులే అని మనం చాలా మందిమి అనుకుంటూ ఉంటాం తల్లిదండ్రులు కూడా ఆ రీతిగా అనుకుంటారు విద్యార్థులు కూడా ఆ రీతిగా అనుకుంటూ ఉంటారు అందుకే ప్రస్తుత సమాజంలో యమనస్తులు పెద్దవారిని విశ్చయని సందర్భాలను మనం చూస్తున్నాం విశ్చయమని నేర్పించని తల్లిదండ్రులను మనం చూస్తున్నాం వారికి నేర్పించాలి నీ బిడ్డ ఎదగాలి అంటే నీ కుమారుడు ఎదగాలి అంటే నీ కుమారుడు నీ కుమార్తె ప్రయోజకులు కావాలి అంటే మనుషుల దయ మనుషుల ఆశీర్వాదం కావాలమ్మా యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు దేవుని కుమారుడు అయినా గాని ఏసయ్య దేవుని దయందును మానవుల దయందును ఎదగడంట దేవుని దయను కల్పించే తల్లిదండ్రిగా మానవ దయను కల్పించే తల్లిగా తండ్రిగా నువ్వు ఉండాలి అని దేవుని వాక్య జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఈ రెండింటిలో ఏది కొద్దుగా ఉన్నా వారు ప్రయోజకులు కాలేరు అందుకే దేవుని దయను మానవుల దయను సమాంతరంగా పొందుకునేటట్టు మన బిడ్డలను ఆ రీతిగా తర్మీదు చేసే బాధ్యత మనదే అని దేవుని వాక్యం మన జ్ఞాపకం చేస్తుంది పెద్దవారిని మనస్కరించే వారిగా పెద్దవారి మాట వినేవారిగా పెద్దవారికి లోబడేవారిగా పెద్దవారికి సాయం చేసేవారిగా పెద్దవారికి విష్ చేసేవారిగా పెద్దవారి మాటలు వినేవారిగా మన బిడ్డలు ఉండేటట్టు వారిని తర్బీదు చేయవలసిన బాధ్యత మనదే అని దేవుని వాక్యం మనకు జ్ఞాపకం చేస్తుంది చివరిగా దావీద్ మహారాజు రచించిన కీర్తనలు నూట పంతొమ్మిదవ సంకీర్తన తొమ్మిదవ వచనం వచ్చి పదహారు వచనాలు మనము చదువుకున్నాం ఈ భాగంలో దావీద్ మహారాజు ఏం రాస్తున్నాడంటే ఎవరస్తులు దేని చేత తమ నడకను శుద్ధి చేసుకుందరు నీ వాక్యంను బట్టి దాన్ని జాగ్రత్తగా చూచుకుంటే చేతనే కదా
ఈ భాగంలో దాబీ మహారాజ్ రాస్తుంటున్నాడు యువరస్తులు దేని చేత వారి హృదయాన్ని శుభ్రం చేసుకుంటారు వారి హృదయాన్ని శుద్ధి చేసే యంత్రం ఏంటిది అని దాబీ మహారాజు క్వశ్చన్ చేస్తూ తానే ఆన్సర్ ఇస్తున్న సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం దానికంటే ముందు ఎస్ఏ బృందం నలభై అధ్యాయు ముప్పై వర్షంలో మనం చూసినట్లయితే బాలురు సొమ్మస్సులు అలయోతురు యవనస్తులు తప్పక తొట్టిల్లుతురు వాక్యమే చెప్తుంది యవనస్తులు తప్పకుండా తొట్టిల్లుతూ ఉంటారు తొట్టిల్లే గుణము వారిలో ఉంది కాబట్టి వారు తొట్టిల్లుతూ ఉంటారు కాబట్టి వారు తొట్టిల్లినందుకు వారు పాపంలో పడిపోయినందుకు వారు వాక్యంలో ఎదగనందుకు వారిని మాటి మాటికి పొడిచే వారిగా ఉండకుండా తెలిసి తెలియని వయసులో అనుభవం లేని వయసులో వారు చేసిన తప్పు పనిలో నుంచి విముక్తి పొందే మార్గాన్ని చూపించే వారిగా మనం ఉండాలి పరిశుద్ధ మార్గంలోకి వచ్చే మార్గాన్ని చూపించే వారిగా మనం ఉండాలి అని దేవుని వాక్య జ్ఞాపకం చేస్తూ దావిద్ మహారాజ్ రాస్తుంటున్నాడు యవనస్తులు దేని చేత తమ నడుతను శుద్ధి చేసుకుంటారు వంకర్ మార్గంలో నడిచిన యవనస్తుడు యవనస్తురాలు వాక్యానికి వ్యతిరేకమైన మార్గంలో నడిచిన యవనస్తుడు యవనస్తురాలు సంఘ కట్టుబాట్లకు వ్యతిరేకంగా నడిచిన మార్గాన్ని సరి చేసుకునే విధం ఏంటిది అని దావిద్ మహారాజు రాస్తుంటున్నాడు పద్ధతి ప్రకారము వాక్యానుసారంగా దేవుని జ్ఞాన వివేకములకు అనుగుణంగా జీవించకుండా పాపంలో పడిపోయిన యవనస్తులు ఏ రీతిగా వారి నడకను శుద్ధి చేసుకుంటారు అని దావిద్ మహారాజు ప్రశ్నిస్తూ ఆ నడకను శుద్ధి చేసే యంత్రం ఏదైనా ఉంది అంటే అది నీ వాక్యమే కదా నీ నీ వాక్యాన్ని బట్టి దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంట చేతనే కదా దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని అధ్యయనం చేసినట్టయితే దేవుని వాక్యాన్ని పరిశోధించినట్టయితే దేవుని వాక్యాన్ని నేర్చుకున్నట్టయితే లేఖనాలను ఆజ్ఞలను పరిశోధించినట్టయితే మనము యేసు అనే మార్గంలో నడుస్తున్నామా లేక తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క మార్గానికి వ్యతిరేకంగా నడుస్తున్నామా ఆ పాపము మార్గంలో నడుస్తున్నామని వాక్యం ద్వారా తెలుసుకుని ఆ పాపము మార్గంలో నుంచి దేవుని మార్గంలోకి రాగలుగుతుంటాం కాబట్టి యవనస్తుడు యవనస్తురాలు విద్యార్థులు దేవుని వాక్యంలో బాగా తర్బీతు కావాలి అని దావీద్ మహారాజు రాస్తుంటున్నాడు రాస్తూ ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే నా పూర్ణ హృదయంతో నిన్ను వెదుకుచున్నాను నీ ఆజ్ఞలను విడిచి తిరగనీయకము నీ ఎదుట పాపం చేయకుండానట్లు నా హృదయంలో నీ వాక్యం ఉంచుకొని ఉన్నాను అనుభవపూర్వకంగా దావీద్ మహారాజు రాసే మాట ఏంటిదంటే నేను నీ వాక్యాన్ని వెతుకుతున్నా నా పూర్ణ హృదయంతో నీ వాక్యాన్ని వెతుకుతున్నా ఎందుకు అంటే నేను పాపం చేయకుండానట్లు నీ వాక్యంలో జీవించడానికి నీ వాక్యంలో బ్రతకడానికి నీ ఆజ్ఞ నన్ను విడిచిపెట్టి తిరగకుండా దేవా నీ వాక్యంలో నేను జీవించడానికి నీ వాక్యానుసారంగా బ్రతకడానికి నీ ఆజ్ఞలను విడిచి తిరగకుండా నా పూర్ణ హృదయంతో నేను వెతుకుచున్నాను అని దావీద్ మహారాజు రాస్తూ ఉంటున్నాడు రాస్తూ దావీద్ మహారాజు ఇంకా ఏం రాస్తున్నాడంటే నీ కట్టడలు నాకు బోధించుము నీ ఆజ్ఞలు నీ ధర్మశాస్త్రం నాకు బోధించుము అప్పుడు నేను నీ న్యాయ విధుల అన్నిటిలో నుండి నా పెదవులతో నేను వివరిస్తా నీ న్యాయ విధుల్ని వివరిస్తా నీ న్యాయాన్ని ఎరులై పారేటట్టు చేస్తానని దావీద్ మహారాజు రాస్తూ సర్వ సంపదలు దొరికినట్లు నీ శాసనముల మార్గమును బట్టి నేను సంతోషించుతున్నాను దావిద్ మహారాజు దేంట్లో సంతోషిస్తున్నాడంటే దేవుని వాక్యం దొరికినప్పుడు సర్వ సంపదలు దొరికినట్టు సంతోషిస్తున్నాడట అంటే ఆస్తి అంతస్తుల కంటే నీ జ్ఞాన వివేకంలే నాకు ముఖ్యము నీ జ్ఞాన వివేకంలే నాకు కావాలి అని దావిద్ మహారాజు రాస్తూ నిత్యము నీ ఆజ్ఞలను ధ్యానిస్తాను నీ ద్రోహాలను విడిచి నేను వెళ్ళను నీ వాక్యాన్ని నీ మర్చిపోను దేవుని ప్రియ పరిశుద్ధ సంగమా ప్రియ యవనస్తుడా యవనస్తురాల ప్రియ విద్యార్థి దావిద్ మహారాజు ఒక పెద్ద రాజు ఒక మహారాజు అనుభవపూర్వకంగా రాస్తున్న మాటలు మనం చూస్తున్నాం దేవుని వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా చేతిలో పెట్టుకున్నట్టయితే హృదయంలో దాచి పెట్టుకున్నట్టయితే దేవుని వాక్యంలోనే నడిచినట్టయితే దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తున్నట్టయితే నువ్వు పడిపోవంట హలే పాపములు పడిపోకుండా సాతాను శోధనలు పడిపోకుండా 
దుష్టత్వంలో పడిపోకుండా నీతితో న్యాయంతో సత్యంలో ధర్మంలో జీవించడానికి దేవుని వాక్యం దోహదపడుతుందట చక్కటి ప్రవర్తన కలిగి ఈ భూలోకంలో మంచి సాక్ష్యం కలిగి జీవించడానికి సహాయపడుతుందంట అలాంటి జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకో అలాంటి వాక్యం మీద మనసు పెట్టే శ్రద్ధ పెట్టి దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని వివేచన సంపాదించుకుని రానుంటున్న కాలంలో దేవుని బిడ్డగా జీవిస్తూ దేవుని మహిమపరుస్తూ దుష్టత్వాన్ని దుష్టక్రియలను దుష్టాలోచనలను సాతానుక్యులను పాపాన్ని విసర్జించి పవిత్రంగా పరిశుద్ధంగా వేషధారణను విసర్జించి ఆత్మీయంగా జీవించే కృప తండ్రి అయిన దేవుడు మనందరికీ ప్రత్యేకంగా విద్యార్థులందరికీ దయచేయను గాక ఆమె తలను వచ్చి ప్రార్థన చేసుకున్నాం ప్రేమ నమ్మకం గల మా పర్లకు ప్రజ నీ వాక్యాన్ని బట్టే స్తోత్రం గొప్ప దేవుడా విద్యార్థులు ఏ రీతిగా నాయనా నీ జ్ఞానాన్ని నీ వివేకమును నీ తెలివితేటలను సంపాదించుకోవాలో నీ వాక్యం ద్వారా నాయన మాకు బోధించిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్థుతి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను నాయన సోలోమోహన్ మహారాజు చెప్పిన మాటను బట్టే స్తోత్రము దావిదు మహారాజు చెప్పిన మాటను బట్టే స్తోత్రము గొప్ప దేవుడా యాదవు భక్తుడు చెప్పిన మాటను బట్టే స్తోత్రము నాయన నీ ప్రియకుమారు ద్వారా మాకు నేర్పించిన సత్యాలను బట్టి స్తోత్రం నీ ప్రియకుమారుడు ఏ రీతిగా నైతే నీ వద్ద నుంచి జ్ఞాన వివేకములు కలిగి నాయన నీ యొక్క లేఖనాలను అన్వేషిస్తూ నీ లేఖనాలలో అనేక సత్యాలను నాయన పెద్దవారి ద్వారా నేర్చుకుంటున్న విషయాలను మేము గమనించడం తండ్రి మేము కూడా రానుంటున్న కాలంలో మా విద్యార్థులకు మా యువనస్తులకు నాయన నీ వాక్యాన్ని నేర్పించే వారిగా నీ వాక్యం మీద గట్టి పునాది వేపించే వారిగా మేము కృషించడానికి నీ కృప చేయండి ఆ దిశగా ప్రతి తల్లిని ప్రతి తండ్రిని ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రతి విద్యార్థి కూడా నాయన తీర్మానం చేసుకోవడానికి నీ కృప దయచేయండి ఏసయ్య జ్ఞానాన్ని ఏసయ్య తెలివితేటలను సంపాదించుకొని ఈ భూలోకంలో ఏసయ్యకు సాక్షి బిడ్డలుగా జీవిస్తామని తీర్మానం చేసుకుంటూ నీ నామాన్ని మహిమపరుస్తూ నిన్నే ఆరాధిస్తూ నిన్నే గనపరుస్తూ నీ బిడ్డగా పవిత్రంగా పరిశుద్ధంగా యథార్థంగా జీవిస్తూ నీ నామానికి మహిమకరంగా బ్రతకడానికి నీ కృప ప్రతి విద్యార్థికి దయచేయమని ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీకే చెల్లిస్తూ ఏసు పరిశుద్ధ నామౌన ప్రార్థన చేసిన రాము తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నడిపింపు కాపుదల సంరక్షణ పోషణ మనందరికీ ప్రతి విద్యార్థికి విద్యార్థి యొక్క తల్లిదండ్రులకు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలము తోడైండును గాక ఆమెన్